Youssef Manjour, architecte La View, et j'animerai aujourd'hui cette formation intitulée Machine d'État 3, utilisation du template de l'entreprise National Instrument, qui est l'entreprise qui développe La View. Donc pour ce faire, on va aller regarder directement le template, les templates proposés par National Instrument. Et pour faire cela, on va cliquer sur Créer projet. Voilà, je crée un projet. Là, vous, avez, euh, vous pouvez créer différents types de projets. Vous pouvez créer un projet vide. Vous pouvez créer également un VI vide où vous avez différents templates. Aujourd'hui, le template qui nous intéresse, c'est le template machine à état simple. Donc, les ingénieurs ENI ont développé différents templates et les proposent directement à leurs utilisateurs. Ça évite à chaque fois de recommencer à réaliser une machine d'état comme on a pu le faire en fait dans le cours précédent et après à l'utiliser comme on a pu le faire également dans l'une des vidéos précédentes en réalisant la calculatrice euh, par machine à état simple. Donc, euh, ce que je vais faire, je vais lancer ce projet. Vous allez également voir qu'en dessous, de, il y a un descriptif de, du, du titre « Machine à état simple ». Et à côté de ce descriptif, vous avez des informations supplémentaires. Si vous cliquez sur ces informations supplémentaires, vous allez voir une documentation qui va apparaître et qui va expliquer, en fait, une documentation explicative de la machine à état simple. Donc voilà, vous avez un schéma comme on a pu le voir lors des précédentes vidéos, je vous avais fait un schéma. Le schéma de National Instrument ressemble également euh, bah, fortement au mien puisqu'en fait on ne réinvente pas le, 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 coupé, le couteau à couper le beurre. On, on, on utilise des préceptes qui existent depuis plusieurs années. Donc euh, voilà, tout simplement. Et donc là vous avez euh, tout le descriptif justement de cette machine à état. Donc sans plus attendre, on va cliquer sur « Suivant ». On va sélectionner le bon répertoire. Voilà. Alors, State Machine. On peut également, pour ce, comment dire, pour ce projet, modifier les icônes des VI. Je vous déconseille fortement parce qu'en fait, lorsque vous allez faire des contrôleurs ou lorsque vous allez faire euh, des sous-VI, on ne va pas utiliser les mêmes, les mêmes formes et les mêmes templates. Donc je laisse volontairement euh, comme cela le, cette partie-là, donc je n'y touche pas. On clique sur Terminer et voilà, on se retrouve avec le projet créé. Alors, on va déjà regarder un petit peu comment s'organise ce projet. Vous avez Projet Documentation. Donc là, vous avez la documentation du projet. Donc si vous double-cliquez dessus, bah, ça va correspondre voilà, exactement à ce qu'on vient de voir. Donc notre documentation. Et donc c'est une documentation euh, assez complète. Donc vous avez tous les éléments de la documentation. Vous avez également un répertoire de type def. Donc ce qu'on appelait nous contrôleur, bah, comme c'est une version française de LabView ou une version nationale instrument, eux ils mettent type definition, mais c'est exactement la même chose. Et puis vous avez le main. Donc on va ouvrir le main. Alors, autre chose avant de démarrer, vous avez les dépendances. Donc vous voyez que les dépendances euh, sont, comment dire, lorsque vous regardez dans le fichier, la totalité en fait du template a été copiée dans un répertoire à part. Et donc on peut réaliser toutes les modifications sans avoir peur de modifier euh, quoi que ce soit propre à National Instrument. Et donc si vous créez à nouveau le projet, ça ne posera aucun souci. Donc vous pouvez bidouiller lorsque vous avez créé un projet template euh, machine d'état avec euh, le, le, le système national instrument. Vous pouvez bidouiller les, les, les VI, ça ne pose aucun souci et vous pourrez revenir en arrière sans difficulté. Il, suppli, il suffit simplement de recréer un projet et là vous aurez à nouveau les, les, les VI propres et vierges. Donc là je lance la machine d'état, donc le, le, le fichier main. Donc avant de regarder le diagramme, on va s'intéresser d'abord à la face avant. Donc je la lance. Donc pour rappel, CTRL R qui est le raccourci qui permet de lancer, de faire lecture, ou sinon vous cliquez sur la flèche. Là j'ai deux boutons, donc a priori si je clique sur le bouton 1, il va se passer quelque chose. Donc là je vois euh, un pop-up, très bien. Et si j'appuie sur l'action 2, il se passe quelque chose également, un pop-up. Et vous avez évidemment le bouton stop qui permet de quitter euh, ce programme. Très bien. Lorsque j'utilise le CTRL H qui est euh, l'aide contextuelle, donc le raccourci pour avoir l'aide contextuelle, et pour rappel, vous pouvez également cliquer sur le point d'interrogation qui est situé ici, en haut à droite de l'écran euh, de la face avant et du diagramme. 
Donc là, on va un petit peu se balader. Donc, on va regarder un petit peu déjà pour commencer euh, les icônes. Donc, vous voyez, National Instrument a mis un minimum de documentation. Donc, ils ont écrit euh, quelque chose à cet endroit-là. Donc, vous voyez que c'est quand même bien documenté. Il y a des commentaires également. Voilà. Donc, ça, c'est pour la forme. Maintenant, on va regarder sur le fond comment est organisé ce programme. Donc, on va regarder le, le diagramme. Donc, pour cela, on va cliquer sur... Enfin, on va utiliser le... Le raccourci CTRL E qui nous permet de basculer du diagramme, enfin de la face avant au diagramme. Voilà. Et on va regarder ce code tout simplement. Alors, il y a des commentaires. Déjà, la première chose que l'on voit lorsqu'on regarde cette machine d'état national instrument, on voit des commentaires. Vous avez des commentaires sur la gauche, des commentaires au centre. Et des commentaires à droite. C'est pour vous aider à mieux comprendre l'architecture de cette machine d'état. Donc je vais rapidement, alors ben on va les regarder un par un. Donc vous avez déjà pour commencer la locale. Donc vous voyez en rose, c'est un cluster. Donc ils ont organisé leur local avec un cluster. Dans la vidéo précédente, dans l'architecture que je vous avais proposé, vous aviez également une locale. Donc c'est exactement la même chose. Elle a été, euh, il y a un registre à décalage et elle est utilisée justement pour pouvoir euh, enclencher des états. Donc je retire volontairement ce commentaire et je vais rajouter un petit commentaire type TDF où on va directement commenter sur le fil, donc élément visible, étiquette, et on va appeler ça local. Vous avez également les états. Donc là vous avez état initial, donc parce qu'on va justement... alors dans le modèle de National Instrument, il n'utilise pas la petite astuce où nous, on, fait une, on utilise la première itération de notre boucle while pour pouvoir déclarer les éléments. Et évidemment, bah pour une machine d'état, il faut bien initialiser le premier état puisqu'on ne peut, peut pas lancer l'initialisation si on ne donne pas l'ordre d'aller à l'initialisation. Donc la petite exception qu'on avait sur la machine d'état. Bon, on a, Any préfère le faire à l'extérieur, donc eux, ils ont fait ce choix qui est totalement arbitraire. Nous, de notre côté, on préfère le faire euh, directement euh, dans, la boucle, euh, dans la boucle principale. Donc, c'est un choix. Euh, on va se tenir à ce que, pour l'instant, on va rester sur la, la version National Instrument. Et après, je vous montrerai comment on fait pour modifier directement un template. Donc, je vais casser le template et vous montrer que bah, ça, fonctionne, euh, ça fonctionne très bien. Vous avez l'état d'initialisation. Initialize. Très bien. Et donc là, il met à faux un boulet. Hein. Très bien. Vous avez le fameux IDLE, donc le Wait for Event. Donc eux, ils l'ont appelé Wait for Event. C'est le fameux état que nous, on appelle IDLE. Donc c'est la, la, la gestion d'événements. Alors, là où il y a une différence entre ENI et nous, c'est que ENI réalise les actions euh, directement dans l'event. Dans euh, par convention, chez Technologie de France, on ne le fait pas. On va appeler l'event, euh, c'est-à-dire que la gestion des événements est là uniquement pour appeler des états. C'est-à-dire que si j'appuie sur un bouton, on va enclencher un événement lié à ce bouton. Et ensuite, on va aller vers l'état du bouton. Et donc, on va aller dans un process. Et ensuite, on retournera justement dans ce fameux IDLE. Donc, Annie a choisi de faire les deux euh, au même endroit. Je ne trouve pas ça judicieux parce qu'on peut vite se tromper. Et euh, vous allez voir par la suite... Lorsque vous allez apprendre de, de, nouvelles, euh, comment dire, de nouvelles architectures, qu'il faut vraiment séparer euh, les différents cas, séparer les lectures, les écritures, séparer les, les process, des appels à process. Ça permet d'avoir un code beaucoup plus clair et ça permet également de complexifier vos codes parce que là, pour le moment, c'est une machine à état simple, mais on peut vite complexifier ce type d'architecture. Donc pour le moment, donc on voit ici justement cette fameuse euh, structure d'événements. Très bien. Alors, ils arrêtent la boucle. Alors, eux, ils ont branché euh, l'arrêt de la boucle ici. Bon, là, c'est un choix arbitraire. Euh, ça fonctionne très bien. Alors là, j'ai pas de remarque à faire par rapport à cela parce qu'en en fait, on est toujours à false lorsqu'on est dans la structure d'événement. Mais si on veut respecter le flux, bon, ben, on met tout dans la structure d'événement et on imbrique la totalité. Qu'est-ce qu'on a d'autre Donc, vous avez les différents événements. Bon, après, c'est quelque chose d'assez simple, hein. Voilà, on enclenche en fait les événements. Et donc en fait, bon, là je comprends en fait ce que National Instrument a fait. Ils ont mis le, dans l'event une partie du process. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Dans le wait event, en fait, ils ont lancé un texte directement. 
dans une chaîne de caractères locale, donc dans la locale. Ils ont écrit quelque chose dans la locale. Et ils ont enclenché un événement. Donc là, vous voyez, ils envoient le user state 1. Une fois qu'ils on... ont terminé ça, on va dans le user state 1. Et en fait, dans le user state 1, ils vont lire justement cette, cette locale. Donc ça, ok, parfait, c'est très très bien. Et ensuite, bah, ils retournent dans l'IDLE. Alors nous, ce qu'on s'est amusé à faire, c'est que les states, euh, les différents états de process sont séparés. Et l'état de display, c'est-à-dire l'état d'affichage, est également séparé. Là, dans ce cas-là, c'est un pop-up, donc il n'y a pas d'état de display propre à la machine d'état. Et donc, on pourrait créer un état de display une fois qu'on a mis à jour, justement, cette, euh, cette, euh, cette locale. Donc, nous, on aurait fait quoi On aurait mis ici à jour la locale, ce qu'ils ont fait dans, dans la structure d'événement. Et ensuite, on aurait été dans l'état dans, dans dans euh, de display pour pouvoir afficher euh, ce qu'on voulait afficher, tout simplement. Ni sépare également la locale euh, de l'état initial. Ça, c'est normal pour une raison simple, c'est que c'est un template et il faut que le template soit lisible. Lorsqu'on ne connaît pas parfaitement la programmation LabView, il est nécessaire de bien la comprendre. Nous, on a choisi de tout intégrer directement dans le template, mais ce choix-là est un choix de lisibilité qui est un très bon choix. Donc, du coup, les commentaires, bah, je vais les effacer. On a également à la sortie de la machine d'état. Alors, si on a une erreur, on quitte la boucle de la même manière que ce que l'on réalisait nous. Et donc à ce moment-là, bah, lorsque l'on quitte la boucle, soit parce qu'on a décidé de quitter euh, volontairement la boucle en appuyant sur le bouton stop, soit parce qu'on a décidé de faire une gestion d'erreur et donc au moment de l'erreur, on quitte la boucle, et bah, on affiche par la suite cette fameuse erreur. CTRL H pour pouvoir afficher l'aide contextuelle. Et donc là, vous voyez que on, affiche, euh, on va avoir un pop-up qui va afficher l'erreur. On va utiliser justement cette structure tout à l'heure, on va la modifier et on va créer un bouton qui va volontairement créer une erreur pour pouvoir afficher cette erreur et que vous voyez ce qui se passe. Et enfin, vous avez une structure de conditions liée au runtime engine. Donc en gros, ça c'est si on compile en fait ce code euh, sous la view. Donc on vous montrera un petit peu plus tard dans les vidéos euh, comment réaliser un exécutable euh, sous la view. Et bien ça, ça permet en fait de fermer la fenêtre. Donc, on excite tout simplement. Pour le moment, cette partie-là, on n'en a pas besoin. Donc, je la supprime. Voilà. On constate également que vous voyez quand même que tout est commenté. Plutôt bien commenté, avec des couleurs. Euh, N'hésitez pas. Il faut vraiment, enfin, je me répète, mais il faut vraiment commenter votre code. C'est très important pour la lisibilité. Lorsque vous allez travailler pour un client, bah, le client sera content et euh, il pourra comprendre le code que vous lui avez réalisé. L'objectif, ce n'est pas de faire quelque chose d'opaque qu'il ne comprenne pas. Et la, la, le second objectif qui est important également, c'est envers vous et envers vos collègues, pour pouvoir partager du code, c'est plus facile euh, de travailler de cette manière-là. Vous partez deux semaines au ski, vous revenez, vous n'êtes pas capable de lire votre propre code, c'est embêtant. Donc, j'insiste, continuez à, à commenter vos codes au maximum, c'est quelque chose de très important. Et également, National Instrument, euh, le, comment dire, le note dans, dans, la, dans les épreuves de CLD et de CLA, euh, il y a des points qui sont réservés justement à, à la bonne tenue du code et surtout euh, aux commentaires et à la documentation. Donc sans plus attendre, on va commencer à modifier ce, ce code. Donc là, vous voyez que les états, euh, ce sont des types def. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un petit triangle en haut à gauche de votre, euh, de votre énumérateur, ce qui veut dire que c'est un type def. Et vous voyez bien également que la locale est un type def. Donc exactement ce qu'on vous avait dit, enfin ce que je vous avais dit lors de la précédente vidéo. Donc on va faire réaliser quelques petites modifications. Et on va adapter justement l'architecture NI à une architecture calculatrice. Donc comment on va faire Étiquette. Déjà, je commence par ajouter quelques commentaires. Alors l'avantage en fait de faire comme ça, c'est que le jour où vous allez passer le CLD, vous pouvez prendre ce template et le tourner à votre avantage. C'est-à-dire que bah, vous allez faire ce que je fais tout simplement, vous allez le modifier de manière à ce que ça corresponde à votre exercice. Donc je vais avoir besoin de place, donc je vais utiliser l'astuce la fameuse astuce de la première itération, il me permet justement bah, de gagner de la place d'une part. Voilà. Euh, pardon. Top. On va mettre un case. Voilà. Alors.
Donc, on va plutôt mettre à 0. Ici, ça va être la, la condition par défaut, qui est justement la déclaration. Donc, le premier état qui est l'état de déclaration. Donc, on n'oublie pas de mettre une étiquette, c'est important, pour commenter. Data. Data Declaration. Là, je transforme, je désigne cette condition comme défaut. Euh... Oui, mais qui n'est pas... Alors, ce n'est pas la Data Declaration, celle-là, c'est un process. Et donc, la Data Declaration est ici. Voilà. Donc, du coup, c'est ici que je déclare ma locale, tout simplement. Et c'est ici que je déclare mes états. Donc, je retire l'étiquette. Et on va profiter de la place du câble pour directement commenter sur le câble. Voilà. Initial state. Et là, on va directement dans initialize. Euh, alors ici, stop. Donc, stop, évidemment, on ne stoppe pas. Parce qu'on vient de démarrer. Ma locale. Donc c'est ici que je déclare ma locale. Ce qui est pratique, c'est que lorsque je vais avoir besoin de modifier ma locale, je sais où elle se trouve. Elle se trouve dans sa, dans sa déclaration. Voilà. Donc data déclaration. Alors, on va également mettre euh, à, à défaut tous les états, tous les boutons. Donc pour ce faire, on va aller dans contrôle application, nœud de méthode. Voilà, nœud de méthode. On prend la référence de ce VI. Alors toujours par référence, on fonctionne. Ça fonctionne toujours par référence. Voilà. Je câble mes erreurs. Et je choisis évidemment la méthode euh, valeur par défaut. Donc rétablir toutes les valeurs par défaut. Comme ça au démarrage, si on avait des états sur les, euh, sur les displays ou si on avait des boutons qui étaient appuyés ou d'autres choses, on va remettre tout par défaut. Ok. Alors on va créer un indicateur. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de changements à faire puisqu'en fait, la machine d'état euh, bah, est déjà faite. Hein. Donc maintenant, on va aller dans Initialize. Donc Initialize. Donc. Next step. Hop. Donc dans l'initialize, on met à faux un booléen. Est-ce que ce booléen est utilisé Non. En fait, c'est juste parce que euh, les développeurs de NI ont voulu euh, comment dire, à montrer qu'on pouvait mettre des variables dans la locale, ce qui est très très bien. Et donc on va, on va modifier justement cette locale. Donc l'état de sortie, tac, 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 je sors, ok. Ici, je peux le faire, je peux le retirer. Bien. Donc le exit est bon, le initialize, wait for, wait for event. Alors là, je vais vous montrer l'intérêt, vraiment l'intérêt primordial de, de détail def. Si je veux changer le nom d'un état, au lieu d'utiliser justement l'état wait for event, je veux l'appeler IDLE, ben je, je vais simplement éditer. Je vais changer le nom. Je vais enregistrer. Et donc, mon état. Alors, hop. Ah, mais c'est parce qu'en fait, d'accord. Tac, tac, tac. Euh, voilà. Revoir et mettre à jour. 
Wait for event, je le remplace. Ok, 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 appliqué. Voilà. Et à partir de là, bah, vous voyez, on a, on a remplacé très rapidement euh, le wait for event par IDLE. Alors, je vais faire le choix volontaire d'intégrer mon arrêt à l'intérieur. Bon, là, c'est vraiment faire de la modification pour faire de la modification pour vous montrer que c'est vraiment facile, quoi. Constante. Voilà. Bon, voilà. Notre machine d'état est prête. Donc, on a une machine d'état prête en moins de 10 minutes. Enfin, elle était déjà prête, en fait. Elle est, elle est, là, elle a été tunée, en fait, euh, TDF. C'est-à-dire, la seule chose que j'ai faite, c'est euh, simplement mettre un état zéro pour éviter d'avoir une initialisation des registres à décalage à l'extérieur. Et sinon, mis à part cela, les états sont les mêmes. Rien n'a été modifié. Donc, on va supprimer les boutons. Donc, les user states 1, on le supprime. User state 2, on le supprime également. Très bien. IDLE, on va supprimer le bouton 1. Hop, pardon. Donc, on le supprime. Et on va supprimer cet événement. Alors, je suppose qu'il râle parce qu'on n'a pas câblé l'ensemble des événements. Voilà, c'est ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est simplement éditer, ouvrir le type def, éditer ce type def des l'énumérateur, supprimer les états qui ne nous intéressent pas. OK. Hop, on enregistre. Et voilà, c'est terminé. Donc, en face avant, du coup, on n'a plus grand-chose. On a juste un bouton stop qui tourne. Voilà, on a juste un bouton qui tait. Donc là, ce que je vous propose, c'est euh, on va connecter euh, directement la calculatrice. Alors, pour connecter la calculatrice, alors j'ai mis dans le répertoire, alors nous sommes au cours 8. Voilà, j'ai copié, je vais copier directement la face avant. Tiens, il y a le bouton également. CTRL C. Ah bah, et l'erreur, on va tout faire. Alors, je vais déverrouiller, copier, coller. Voilà, comme ça, on va tout câbler directement. Et donc, on a notre pad, on a notre display, on a notre bouton d'erreur pour pouvoir générer une erreur. Et on a notre bouton stop qui est euh, d'un design différent. Pour pouvoir le remplacer, enfin remplacer le bouton actuel, vous faites CTRL X sur le bouton arrêter. Vous sélectionnez l'autre bouton et vous faites CTRL V. Voilà, tout simplement. Donc je vais éditer... Oups. Donc je vais ouvrir le, la type def. Et donc je vais y ajouter alors un état. Alors on va avoir un état display. On va avoir un état d'erreur. Donc insérer. Donc on a le display déjà pour pouvoir afficher et mettre à jour notre pad. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit qu'on allait s'amuser à réaliser des erreurs Très bien. Et puis, on a également euh, des états. Alors, qu'est-ce qui se passe C'est quand on appuie sur des boutons. Donc, on a des états d'opération. Donc, euh, opérateur. Euh, donc là, on va faire... Euh, ben, on a les opérateurs, tout simplement. Et on a également la commande numérique. Voilà. Pour réaliser une, une calculatrice, vous avez besoin de tous ces états-là. J'enregistre. Alors évidemment, maintenant, la flèche est brisée parce que notre if euh, n'a pas toutes ses conditions. On ne va pas ajouter des conditions pour toutes les valeurs. Pas pour l'instant. 
Très bien, ben on va commencer par le bouton erreur. Donc si je, je vais ajouter une condition d'événement, comme je l'ai appelé btn error, on le retrouve très facilement. Voilà. À partir de là, on va aller dans Error. Donc on va dans l'état d'erreur. Voilà. On ne sort pas pour l'instant. Justement, on va provoquer l'erreur. Et on y ajoute un petit commentaire. Voilà. Error event. Donc on va simplement aller à l'erreur. Donc du coup, on va suivre le flux. DLE. Donc là, on va ajouter. Ah là là. Donc là, elles sont dans un certain ordre. Bah écoutez, je vais, je vais rajouter tout le monde. Donc, 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 euh, donc, donc, ajouter une condition pour toutes les valeurs. Et hop, comme ça c'est fait. Donc, on n'a pas tant d'erreurs que ça, donc ça va. Alors, on n'a pas tant de, de conditions que ça. Donc, pour erreur, on ne sort pas. Alors, on renvoie, si on ne sait pas quoi faire, on renvoie vers IDLE. N'oubliez pas, c'est très important, toujours mettre à jour son, sa machine d'état, enfin son next state. Si vous ne le faites pas, vous pouvez tourner en rond. Alors dans cette architecture-là, elle a un avantage, c'est que comme on n'utilise pas la locale, euh, le, le next state n'est pas camouflé. Donc vous êtes obligé de, de, comment dire, de mettre à jour mon, votre, état, votre état suivant. Donc là, vous ne serez jamais bloqué. Par contre, pour ceux qui vont utiliser directement tout dans la locale, dans, une seule, dans un seul registre à décalage, N'oubliez pas, une erreur classique de la machine d'état, c'est de ne pas mettre euh, à jour l'état suivant, c'est-à-dire de ne pas donner l'ordre de l'état suivant, et donc vous allez boucler sur le même état. On a tous fait cette erreur, c'est une erreur classique, donc euh, voilà, je vous préviens. Next state, donc là on met IDLE, même si on n'aura pas le temps d'aller à IDLE, parce que ici on va éditer le cluster d'erreur. Et on va y intégrer notre erreur. Donc, insérer, palette de cluster, assemblée par nom. Donc on met le statut. Alors, on a, on a le statut, le code de l'erreur et la source. Donc le statut, on va le passer à vrai. Le code d'erreur, de, on va s'amuser à mettre euh, voilà, 404, par exemple. Et puis... La source, on va mettre un texte euh, artificial error. Voilà. On provoque nous-mêmes une erreur. Donc, error states. Artificial error. Comme j'ai envie de gagner du temps, je vais reprendre le, la machine d'état qu'on avait faite précédemment. Je vais, dans cette machine d'état, récupérer la documentation que je m'étais amusé à faire. Pas la refaire. Hop, CTRL C. On va fermer ce projet. Ah, il ne m'a pas copié, tiens. Dans notre projet. Voilà. Donc maintenant je vais fermer. Voilà. Et le nouveau projet que je referme. Voilà. Donc ça c'est pour tout à l'heure. On pourra comme ça changer les, les états. Euh, tac, 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 machine d'état, déclaration, init state, IDLE, IDLE stop out, IDLE error, pop-up, alors pop-up, parfait, pop-up out, très bien, c'est comme ça que ça marche, super, on va créer un état de display également, alors cet état de display, il renvoie, crée, constante, 
euh, il renvoie à IDLE, toujours. Qu'est-ce qu'il va displayer ben, Il va displayer justement nos valeurs. CTRL-C. On va dans la déclaration pour pouvoir modifier le type def de la locale. Voilà. On n'a pas besoin du boulet 1. On, a... on aura peut-être besoin de la chaîne. Donc là, on va, la... on va modifier son nom. Char intermédiaire. La fameuse astuce en fait de l'intermédiaire. Et on n'a pas besoin de numérique pour l'instant, si je me souviens bien. Donc on retourne dans le display. Dans le display, on va lire directement la valeur display. Ok. Next step. Évidemment, il n'y a plus de boulet 1. Donc, ah si. Initialize. Initialize bah, va initialiser en fait le display, donc le numérique. Constante. La chaîne de caractère de démarrage, on va l'appeler. On peut appeler ça start. Ok, oh non, non. On va Parce que sinon, ça va demander une gestion euh, plus importante. Et l'intermédiaire également. Voilà. Donc, au démarrage, on met tout cela à jour. Et on reste euh, initialize. Donc, on va plutôt dans display. Et dans display, on va dans IDL. Voilà, si on veut être rigoureux, c'est ça. Donc, voilà ce qu'on fait. Donc, au démarrage, en fait, on remet, à, on initialise correctement le, notre variable locale. Ensuite, qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait IDLE numérique. Donc, ça, pour l'instant, on s'en est pas occupé. Donc, on ne fait rien, mais je vais quand même câbler. Après, constante. Donc, on ira toujours dans display. Très bien. On va s'en occuper après. Exit. Hop, ça c'est bon. Opérateur, de la même manière opérateur. On va dans le display et on ne sort pas de la boucle. Ah, d'ailleurs, je crois que je n'ai pas. Voilà. Ok. Ok, et dans le display, on ne sort pas de la boucle également. Voilà. Donc là, vous voyez, les carrés qui étaient, euh, qui étaient vierges, enfin qui étaient vides, euh, bah, il a fallu les remplir, sinon on ne pouvait pas euh, continuer à, à exécuter, on pouvait pas exécuter le code. Donc là, maintenant, on peut exécuter le code. Donc, pour le moment, le pad, on ne l'utilise pas. Donc pour le moment, on sait faire une erreur. Donc CTRL R, Error. Donc là, Error 404, c'est produite, Artificial Error. J'appuie sur OK, je quitte. Si je relance, bah comme j'ai remis à zéro tout le monde, on est propre. Et si j'appuie sur arrêter, j'arrête. Voilà. Pour l'instant, le programme réalise ce qu'on demande. Vous voyez, on utilise à partir du template de National Instrument, vous pouvez gagner énormément de temps. Le jour, c'est très utile, surtout le jour de l'examen du CLD ou du CLA si vous souhaitez utiliser une machine d'état. Et donc là, dans ce cas-là, euh, je vous conseille vraiment d'utiliser les templates ENI. C'est vraiment pratique. C'est très, très, très pratique. Donc, OK, 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 OK. Donc, du coup, bah, on va faire exactement ce qu'on a fait euh, lors de la précédente vidéo. C'est-à-dire qu'on va y ajouter euh, les états numériques. Donc, dans ce cas-là, bah, on va aller dans IDLE. On va créer un événement. Donc, ajouter un, une condition d'événement. On va y ajouter nos boutons. Donc, c'est la même chose. Hein. Là, je... Je ne fais qu'utiliser en fait la machine d'état NI qui est euh, quasiment la même que notre machine d'état à nous. Enfin, ce qu'on a réalisé en fait précédemment. Ok, donc la petite astuce pour pouvoir utiliser tous les boutons et éviter de faire euh, toute une comment dire euh, bah, trop de, de comment dire d'état d'événements. 
Donc on va utiliser la référence et pour cela on va utiliser un autre propriété. Voilà. On n'oublie pas de câbler les erreurs, c'est très très important. Voilà. Ce qui nous intéresse nous, c'est le texte. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va y mettre un case. Le fameux case. Voilà, on va supprimer. Euh, supprimer cette condition. Très bien. On fait traverser la locale, surtout qu'on va en avoir besoin. Voilà, on n'oublie pas de commenter. Default case, et là, num event. Voilà, donc euh, en lisant, ben, on sait ce qui se passe, quoi, tout simplement. Ici, on va créer une constante. Dans mon cas, si je suis en default, je prends l'habitude d'aller directement dans display, de display, d'aller directement dans IDLE. Voilà, normalement, ce cas-là n'arrive pas, mais bon, on le code quand même au cas où. Je mets à faux ma sortie dans ma structure. Donc ça, c'est un choix arbitraire, mais je trouve qu'il est beaucoup plus propre que de ne pas le faire. Voilà. Avec un petit peu de rigueur, tout simplement. Et donc, du coup, on va dupliquer cette condition pour gagner du temps. 0, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Donc là, on est dans le num case. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans le num case Alors, c'est là où on va justement euh, récupérer l'information. Donc, ce qu'on fait, ben, on concatène toujours. Alors, c'est toujours pareil. Hein. On va concaténer. Alors, qu'est-ce qu'on concatène Alors, on va faire un peu de place. Voilà. On va concaténer les chaînes de caractères entre elles pour pouvoir réaliser nos. No, nos chiffres. Donc c'est parti. Et on va également concaténer ne, notre char intermédiaire. Alors, il y aura une différence entre les deux uniquement lorsque on sera amené à appuyer sur un opérateur. L'opérateur, on continue à le concaténer euh, pour, euh, comment dire, pour, euh, pour les chaînes de caractères, le display chaîne de caractères, mais pas pour l'intermédiaire, puisque l'intermédiaire va être utilisé pour faire des opérations. Voilà, c'est la petite astuce en fait de la calculatrice qui permet d'en réaliser une de manière très simple. Voilà, donc du coup, hop, je réinjecte tout ça. Donc mon intermédiaire, il est réinjecté. Et mon display également. Voilà. Là, on est propre. On va vérifier ce qui se passe. Alors, je vais réutiliser la petite astuce que j'avais utilisée l'autre jour. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez moucharder, entre guillemets, mettre des petits mouchards un petit peu partout pendant le, la, la phase de codage pour pouvoir justement vérifier votre code et vérifier que votre algorithme fonctionne bien. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'erreurs, donc... Euh, une petite information, c'est toujours utile. Donc, CTRL R. Voilà. Vous voyez, ça concatène. Arrêtez. Les boutons, je ne les ai pas mis à off. Donc là, il va falloir m'occuper de ça. Donc, je m'en occupe tout de suite. Donc, 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 lorsque j'appuie sur un bouton, il faut le faire passer à off. Donc, pour cela... Alors, on va décaler un petit peu le programme. Pour cela, ben, on va le faire à la sortie de ma boucle. Enfin, de, mon, de ma structure euh, euh, case. Et ici, je mettrai une, temp une, temp une, temp euh, une tempo. Temporisera ici, tout simplement. 
donc la valeur. Et ensuite, en changeant l'écriture, on fait une constante qu'on met à vrai. Euh, à faux. Donc du coup, bah, autant câbler le faux qui est là. Voilà. Voilà. Et puis on va temporiser, c'est-à-dire pour avoir cette sensation de bouton, on va temporiser 25 millisecondes par exemple. Alors là, on est obligé de passer là, puis là, puis là. Mais normalement, enfin, si on veut vraiment être propre, on fait une structure de séquence déroulée. Et on traverse celle-ci. C'est vraiment pour que vous voyez le flux, quoi. Très important de, 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 de bien maîtriser cette, cette, ce concept de, de langage de flux. Euh, wait. Wait. 25 millisecondes. Voilà, donc là on lance. Voilà, vous avez la petite sensation de bouton, toujours agréable. Arrêtez, hop, CTRL E. Donc on a réalisé un pad qui a l'air de fonctionner. On va coder également l'opération plus, donc de la même manière. Donc je vais ajouter une condition d'événement. Ou non, on va faire mieux que ça, on va rester sur cette condition d'événement là, donc on va éditer pour ne pas justement ajouter euh, une, une condition d'événement. Là, je choisis le bouton plus, valeur changée. Donc là, ce que je vais faire, je vais dupliquer. Je vais y mettre la condition plus. Donc, Alors, on est sur le plus case. Donc dans le cas d'un plus case, qu'est-ce qui va se passer on va devoir, euh, on va pas concaténer cette fois-ci. Alors si, on va concaténer pour euh, le char display. Ça, ok, lui il concatène, pas de problème. Mais par contre, euh, notre intermédiaire, lui, il va concaténer. On va le remettre à zéro, cet intermédiaire. Et on va sommer ce qu'on a concaténé, tout simplement. Ah non, on va pas concaténer. Ah non, il n'y a pas de concaténation, sinon on va concaténer un plus. Donc on va remettre à zéro le char intermédiaire et par contre on va sommer la valeur du numérique avec le char intermédiaire qui a été converti donc là vous avez une chaîne de caractères donc il faut convertir cette chaîne de caractères donc pour faire cela on va dans chaîne de caractères nombre en chaîne alors ctrl h alors quand vous avez un doute prenez le ctrl h c'est plus facile donc là, on va. Alors là, c'est un double décimal, donc c'est une chaîne fractionnaire. Et on somme, tout simplement. Voilà comment on réalise une opération plus de manière basique. Alors, c'est parti, on va tester. 12 plus... Voilà, j'ai concaténé, ça c'est pas bon. Suite. Arrêtez. Euh, tac, tac, tac. Display char. Char intermédiaire. Bah, normalement, ça devrait être bon. On va aller justement débugger. Bah, tiens, c'est parfait, ça. Ça va nous donner une occasion de... Normalement, si j'appuie sur plus, il n'est pas censé faire ça. Donc, on va faire CTRL E. CTRL T. On va récupérer notre code ici. C'est parfait, ça. Ça nous donne un, un cas de, de debug. Voilà, ça c'est bien de, de temps en temps d'avoir des petits bugs pour pouvoir euh, bah, les corriger en direct et montrer quelles sont les techniques pour pouvoir les, les corriger. Donc, je lance 
mon programme. J'active ma petite loupiote. Euh, non, je vais déjà faire 1, 2. Voilà, j'active ma petite loupiote. Et maintenant, j'appuie sur plus. Alors, voyons voir ce qui se passe. Ah, mais c'est normal. C'est normal. C'est bon, j'ai vu mon problème. C'est bon, c'est bon, c'est bon, j'ai vu le problème. Stop. Ok, je sais ce que c'est. En fait, c'est parce qu'on n'affiche pas le bon truc. Enfin, je, je vais vous montrer. Donc, numérique, IDLE, opérateur. Euh... D'ailleurs, j'ai fait une, une bêtise que j'aurais pas dû faire. Ça, normalement, je dois le mettre dans l'état. Dans je dois pas le mettre ici. Donc, on va le faire après. On va déjà le corriger, puis après, on, on le mettra dans le, dans le bon état. Donc, euh, c'est dans display char, display char, char en intermédiaire. Voilà, c'est parce que j'affichais pas le char à intermédiaire. Donc, on va déjà corriger ça. Ouais, ça marche. Ok, très bien. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'en fait, on ne mélangeait pas l'événement avec l'action. L'événement, la structure d'événement, renvoie justement vers une... une comment dire bah, Renvoie vers euh, l'état. Donc, ce qu'on va faire, on va faire ce qu'on a dit. Donc, du coup, cette partie de concaténation... On va la commenter. Donc nous, on ne va pas faire ça. On va utiliser un autre intermédiaire. Donc on va transmettre en fait, on va aller directement dans numérique. Et c'est dans numérique, dans l'état numérique qu'on va faire notre action. Et pour faire cela, bah, il va bien falloir donner la valeur du numérique. Il faut bien une mémoire. Donc on va y ajouter une mémoire dans le, la locale. Donc comment on fait bah, On y va. Hop on va prendre une chaîne pad même euh, num on va essayer de voilà j'enregistre donc du coup ce qui se passe c'est que j'arrive par défaut J'envoie directement cette mémoire on va dans l'état numérique et c'est dans l'état numérique qu'on va faire l'opération. Donc là ici numeric state je récupère ce que j'ai commenté. Voilà, et c'est ici que je vais récupérer ma mémoire numérique. Voilà. On ne fait pas d'opération, en fait, il ne faut pas faire d'opération euh, dans le, la structure d'événement. Ce n'est pas fait pour. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. bon ça, je l'efface maintenant. Ctrl R. Je somme. Voilà, ça marche. Et je vais faire exactement la même chose ici également sur l'état plus. Donc, je vais dans l'IDLE. Donc, vous voyez, ici, j'ai simplement transmis une information et activé mon état suivant. Tout simplement. Donc, on va faire la même chose pour le plus. Donc, ça... Ça part au commentaire.
Donc je vais insérer, je vais récupérer juste l'information dont j'ai besoin, puisque il faut bien choper le, le, le comment dire, le num même. Et c'est pas vraiment un num même. D'ailleurs, c'est une mémoire tout court. Donc c'est un char même en fait. Donc je vais modifier. Alors pour avoir vraiment une, une nomenclature rigoureuse et que je puisse comprendre en fait ce qui se passe. Lorsque je lis mon code, je sais ce qui se passe quoi. On va même y mettre un commentaire. Information à transmettre. On a besoin de cette information en fait pour pouvoir réaliser notre opération. Voilà. Voilà, on y est presque. Et donc maintenant, on va dans l'état numérique, opérateur. Donc c'est parti. Je vais câbler. Et normalement, ça devrait être bon. On rend ça un petit peu mieux. Voilà, donc maintenant, là, on a un code qui est propre. On prend le, c'est parti, on lance. Oula. Euh, opérateur. Alors attendez, peut-être que j'envoie pas à opérateur. Ouais, c'est ça. Voilà, là j'envoie à opérateur. Idée le numérique. Opérateur. Et attention, opérateur va à display. Voilà, on y est bon. Donc, 22 plus 8, le égal n'est pas encore câblé, et ainsi de suite. Voilà, vous voyez. Ok, bon, bah, écoutez, ça fonctionne, hein. c'est le même principe. Donc, ce qu'on a fait simplement, maintenant, pour faire un petit peu de documentation, alors, attendez, je vais juste mettre dans l'idée le mon pad, voilà. Et maintenant, on va faire un petit peu de documentation. Donc, ma machine d'état, pour résumer. Ma machine d'état. Lorsque je fais, je démarre ma machine d'état, j'ai une déclaration, donc j'ai un état de déclaration, puis j'ai un état d'initialisation, puis je vais dans Display, puis dans IDLE. Lorsque j'appuie sur Stop de IDLE, je passe à Stop et à Out. Lorsque j'ai une erreur de IDLE, je vais... Euh, bah non, c'est de erreur directement, c'est pas forcément de IDLE. Donc, deux erreurs, euh, je vais directement euh, à out et tout en y ajoutant un petit pop-up. Voilà. Le display renvoie toujours vers IDLE. Donc, ça, c'est propre. Et ensuite, lorsque j'appuie alors de IDLE, lorsque j'appuie sur le pad, je vais aller dans numérique. Et de numérique, je vais aller dans display. Voilà. Et de display, je retourne à IDLE. Donc, euh, voilà. Et on fait la même chose pour euh, tout ce qui est opérateur. Donc, de ID, quand j'appuie sur un opérateur de IDLE, je vais à l'état opérateur. Et de opérateur, je vais de à display, parce que je vais afficher ce qui se passe. Et je retourne à IDLE. Voilà. Vous avez donc euh, pris connaissance de comment fonctionne une machine d'état sous la view. Je vous invite à vous entraîner et à terminer cet exercice de la calculatrice et à y ajouter justement tous les autres opérateurs. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.